വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ കേസ് കൊടുത്താലും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് എം വി ഗോവിന്ദനെ അറിയില്ല മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറല്ല എം വി ഗോവിന്ദൻ അയച്ച നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകും കർണാടക പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയ ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സ്വപ്ന authorities to find out and they are doing the investigation and they are uh, very strong at it and let's see what what's the result okay uh, what i would like to tell the public and all of you is that aadhyam uh, oru avataram vannu shaj kiran claiming that uh, he was sent by the honorable chief minister as a negotiator for settlement അത് ഞാൻ വിത്ത് ഹിസ് റെക്കോർഡിങ്സ് ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് പബ്ലിക്കിനെ അറിയിക്കുകയും എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും കൊച്ചിൻ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു ഷാജ് കിരണിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു ഇപ്പോൾ ദ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് സം ബ്ലൂ യു നോ ആൻഡ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എം വി ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോ ഐ ഡോ നോ ഹിം പേഴ്സണലി ആരോ 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 അയച്ചിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് അതും ഒരു നെഗോഷിയേറ്റ് നെഗോസിയേഷനിൽ ഒരു തേർട്ടി ക്രോഡ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു വെബ് സീരീസിൻ്റെ കഥയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വന്നു അവസാനം ഈ നാട് വിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എഫ് ബിയിൽ ലൈവ് വന്നു ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചു വാട്ട് ഇസ് ദ മിസറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് കേരള ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ മറയ്ക്കാനുണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ യുനോ അടിയിലാക്കാനുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ ഇവർ റിയാക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എനിക്കെതിരെ അടുത്ത കേസ് കേരളത്തിൽ എടുത്തു എന്നല്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ഹൗ മിസറബിൾ ഇറ്റ് ഇസ് എനിക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിലുണ്ടോ എന്നെ ഞാൻ ഇരിക്കണടുത്ത് പലതും പറഞ്ഞു വന്നു ഇന്നാര് വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആരുടെയും പേരെടുത്തില്ല എനിക്ക് ഈ ഗോവിന്ദനെ അറിയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഐ ഡോ നോ എം ബത്ത് വൈ കേസ് ഓൺ മീ ആൻഡ് ഡിഫർമേഷൻ നോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നോട്ടീസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടെൽ മൈ ലോയർ ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഒരു കോടി രൂപ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ജനിക്കണം മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദൻ ഞാൻ മാപ്പ് പറയണമെങ്കിൽ ബിക്കോസ് എന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു എൻ അപ്പോളജി എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയേ വേണ്ട എന്റെ ലോയർ നോട്ടീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം തന്നിരിക്കും you understood ഓ ഷാജ്കിരൻ വന്നപ്പോ ഗൂഢാലോചന എന്ന് പറഞ്ഞ് പി സി ജോർജിന്റെ കൂടെ എനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു പിന്നെ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നും പറഞ്ഞൊരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കേസസ് എനിക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇപ്പൊ കണ്ണൂരിലെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എനിക്ക് അടുത്ത കേസെടുത്തു അപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ നിങ്ങൾ കേസെടുത്താലും ഇതിന്റെ അവസാനം കാണാതെ സ്വപ്ന സുരേഷ് അടങ്ങില്ല ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ മെസ്സേജ് ടു ദി ഓണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാലും ഐ അഗെയിൻ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ കേസ് കൊടുത്താലും ഐ എം വെൽക്കമിങ് യു ഐ വിൽ ഫേസ് ഇറ്റ് പക്ഷേ ഐ വിൽ ബ്രിങ് എവറിത്തിങ് ടു ലൈറ്റ് ടിൽ ഡെത്ത് സി എം ഇസ് നോട്ട് മൈ അങ്കിൾ ഓർ മൈ ഫാദർ ഐ ഡോ കെയർ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ക്രൈം and if it is not let them take a case i am welcoming yan parnalo trivandrum mudile kasaragod verulla ella police station lo ella crime branch yar ella vigilance um ella kerala police um case eduthotte because idil oru karyam kodi enikku pratheechu parayanulladu vijesh pillai ennu parayna vyakti ennodu parnadu oru point endana enne edengil oru case il agathaakum minimum 3 varshamengil enne agathaakum okay കോൺട്രബാൻഡ്സ് ഇട്ടിട്ട് എന്റെ ബാഗേജിൽ എന്നെ അകത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അതിന്റെ പേരിൽ കേസ് എടുത്തു അപ്പൊ വിജേഷ് പിള്ളെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ക്യാൻ ബി കോറിലേറ്റഡ് ക്യാൻ ബി കണക്ട് ഡോട്ട്സ് സോ ഐ എം നോട്ട് സ്കേഡ് ഐ എം നോട്ട് സ്കേഡ് I don't know MV Govindan and I neither do, do I know this Vijesh Pillai before and one more one more thing I need to show you is uh, somebody in in the channels was saying that Swapna Suresh ne ezhuthi kodutha nere vaaikkan puno ormikkano pattilla Vijesh Pillai Vijay Pillai nu parnu nu in his true caller he still saved it as advocate Vijay action OTT okay and that is why he is vijesh pillai elias vijay this is what he has saved in his true color can you see it 
യെസ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പുതിയതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരാളിനെ സോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ കോളിംഗ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഹാസ് മൈ നമ്പർ സോ മെനി ആർ കോളിംഗ് ഫോർ ഇന്റർവ്യൂസ് ഹൗ വിൽ യു എവർ റിമെമ്പർ വൺ ടൈം യു സ്പീക്ക് ടു ദിസ് പേഴ്സൺ ദെൻ ഐ വെൻ ഐ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി ട്രൂ കോളർ ഹിസ് നെയിം ഇസ് വിജയ് ദെൻ വെൻ ഐ മെറ്റ് ഹിം ഡയറക്ട്ലി ഫോർ എ കോൺവെർസേഷൻ ഹി സെറ്റ് ഹി ഇസ് അഡ്വക്കേറ്റ് വിജയേഷ് പിള്ളൈ okay so for me he is vijay and vijesh pillai because as i showed you in the true caller he has saved his name as advocate vijay action ott correct now another thing i would like to tell you is edo or haska claiming to be a lawyer very very miserable unethical reethilana uh, or uh, striye vyakti hatya cheyanadu ella channels lum irunnundu haska doesn't even know me ഹസ്കർ എന്നെ അറിയാമെങ്കിൽ ഹസ്കർ ഷുഡ് സേ ദ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് മീ ഞാൻ പത്ത് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹസ്കർ ആണോ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഹസ്കറിന് എന്ത് ആരാണ് പെർമിഷൻ കൊടുത്തത് എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും യുനോ ആധികാരികമായിട്ട് ചാനലിൽ ചെന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ തുണി ഉടുത്തിട്ടല്ല നടക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ വ്യക്തി ഹത്യ ചെയ്യാൻ ഹസ്കറിന് ആരാണ് ഉപദേശം കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ അങ്ങേർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തോ ഇല്ലല്ലോ ഹി ഇസ് ഓൾവേസ് സെയിങ് രവീന്ദ്രൻ പത്ത് പാസ്സായോ ഇല്ലേന്ന് അയാൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കണ്ടേ ഈ ഈ ഗവൺമെന്റിൽ എത്ര പേര് പത്ത് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് പത്ത് പാസ്സായിട്ടില്ല എന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം എന്നിൽ കണ്ടോണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ സ്പേസ് പാർക്കിൽ എനിക്ക് ജോലി വന്നത് അപ്പൊ ഹസ്കറിന് ആര് ഇത്രയും യോഗ്യതയും അർഹതയും കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക ഇനി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തുവാ ഹി ഈസ് ക്ലെയിമിംഗ് ടു ബി എ ലോയർ അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നെക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സംസ്കാരമില്ലാതെ ഒരു ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന് ഇത്രയും സംസാരിക്കുമ്പോ കെൻ യു ഇമാജിൻ വാട്ട് ഇസ് ഹിസ് പൊസിഷൻ വാട്ട് ഇസ് ഹി ഡസ് ഹി ഡിസേർവ് ടു ബി എ മാൻ ഡസ് ഹി ഡിസേർവ് ടു ഫേസ് എ വുമൺ does he deserve to he doesn't have women at home so i have told my lawyer to send a notice yan in the fb il adu share kiya okay i am sending him a notice for defamation because he is defaming me and he is speaking shamelessly about swapna suresh where i did not give him the authority right so that is also another thing and i am warning anybody wants to talk about me let them talk talk facts can say about my case but i am still an accused it is not proved right but do not talk about my personal life i am not giving anybody that authority and if anybody dares to talk that in the political debates in the channels i'll make sure that i take action against them ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണല്ലോ എനിക്ക് എം വി ഗോവിന്ദന്റെ അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് പോളിറ്റിക്സ് ഐ ഡോ നോ ദിസ് ക്യാരക്ടർ അറ്റ് ഓൾ ബിക്കോസ് വെൻ ഐ വാസ് ഇൻവോൾവ് വിത്ത് ദി ഓണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ ടീം ആൻഡ് ദ ഗവൺമെന്റ് ദെൻ ഐ ഡോ നോ ദിസ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് അലൈവ് ഓർ ദിസ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് ദർ and now i'm not in politics i don't know anybody in kerala government now all i know is all these still existing people like kt jalil and all those other people i don't know who's this mv govindan you know when i see him also he looks like somebody else to me so enik angathe oru peru arillayirunnu enik adhehathane arilla then how his name is out because he uh, somebody claimed to be telling me that somebody sent him and vijesh pillai has come like that right I don't know I never told uh, MV Govindan is behind my me my life or anything like that but unfortunately Kerala is like this that those who do wrong will be protected and those who are victims are put you know charged idu mathrame enikku parayanullo Vijesh Pillai said that I will be charged cases for no reason because they want me behind the bars and crime branch Kannur has taken it so now I'm telling all of you Trivandrum mudala Kasaragod vare എടുത്തോട്ടെ കേസുകളുടെ അപ്പുറം കേസുകൾ എടുത്തോട്ടെ എന്ത് തന്നെ വന്നാലും ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഫൈറ്റ് മൈ ലോയർ വിൽ ഫൈറ്റ് ആൻഡ് മൈ ഫാമിലി വിൽ ഫൈറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഷി ഓൾറെഡി ആസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഞാൻ പറയില്ല ബിക്കോസ് നാവ് കർണാടക ഇല്ല കർണാടക പോലീസ് ഹസ് ടോൾ ദി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി give you the details i am nobody to give you the details
No, I already told no on FB that I met only Vijesh Pillai. It is the Karnataka police who has disclosed. Let them give you the details. Yeah. Thank you. Thank you. ഒരു തരത്തിലും പിന്നോട്ടില്ല എന്ന സൂചനയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകുന്നത് എം വി ഗോവിന്ദനോട് മാപ്പ് പറയില്ല പക്ഷേ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകുമെന്നും സ്വപ്ന പറയുന്നു സുബി വിശ്വനാഥ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് സുബി തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ കേസ് കൊടുത്താൽ പോലും പിന്മാറില്ല എന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്നു പിന്നോട്ടില്ല എന്ന സൂചന തന്നെയല്ലേ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ കർണാടകയിലെ കടുകാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഒരു കേൾക്കാം കടുകാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയ ശേഷമാണ് വിശദമായി സ്വപ്ന സുരേഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായുള്ളത് എം വി ഗോവിന്ദനോട് ഒരു തരത്തിലും മാപ്പ് പറയില്ല എന്ന സ്വപ്നയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് അതായത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാനനഷ്ട കേസ് നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ മാനനഷ്ട കേസ് നൽകിയാലും താൻ അതിന് മാപ്പ് പറയാൻ പോകില്ല അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് താൻ നൽകുക എന്നാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് വിജേഷ് പിള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ഒത്തുതീർപ്പിനെത്തി അത് എം വി ഗോവിന്ദന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ആരോപണം ആ സംഭവത്തിലാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് തനിക്ക് വിജേഷ് പിള്ളയെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സംഭവത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും സ്വപ്ന സുരേഷ് തയ്യാറല്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് ഒപ്പം തന്നെ വിജേഷ് പിള്ളയോടെ കൂടെ എത്തിയ അജ്ഞാതൻ ആരാണ് എന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിജേഷ് പിള്ളയ്ക്കൊപ്പം ഒരു അജ്ഞാതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളെ പോലീസ് കണ്ടെത്തും കേരളം മുഴുവൻ കേസെടുത്താലും താൻ മുന്നോട്ട് തന്നെ എന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്നുണ്ട് വിജേഷ് പിള്ള പറഞ്ഞാണ് എം വി ഗോവിന്ദനെ തനിക്കറിയുന്നത് അല്ലാതെ എം വി ഗോവിന്ദനെ തനിക്കറിയില്ല എന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും വക്കീൽ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകും മാപ്പ് പറയില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് വിശദമായ മൊഴി പോലീസിന് നൽകി കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു വിശദമായ മൊഴി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കെ ആർ പുര പോലീസ് കർണാടകയിലെ കർണാടകയിലെ കെ ആർ പുര പോലീസാണ് ഈ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവർ വിജേഷ് പിള്ളയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു അതിനുശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് എ സി പി നേരിട്ടെത്തിയാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അതോടൊപ്പം ഒരു പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സുബി ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് പരാമർശിച്ച ഇടത് സഹയാത്രികൻ ബി എൻ ഹസ്കർ നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് ഹസ്കർ താങ്കളുടെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് വലിയ വിമർശനമാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉന്നയിച്ചത് താങ്കളുടെ ചാനൽ ചർച്ചയിലെ പരാമർശങ്ങളാണ് അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് താങ്കൾക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം അല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുകയാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർക്ക് പ്രകോപനം ഉണ്ടായത് ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു സാധാരണ പൗരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പൗരന് നേരെ ഒരു നിയമ നടപടി വന്നാൽ അത് നേരിടുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടി എടുക്കുന്നതിന് അവകാശമുണ്ട് പിന്നെ അഭിഭാഷകനായ എനിക്ക് കൃത്യമായി എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കറിയാമല്ലോ നിയമപരെ അവര് നേരിടട്ടെ അത് അപ്പോ കാണാം അയക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവര് കേസ് കൊടുക്കട്ടെ ആ കേസിന് കൃത്യമായിട്ട് നടപടി എടുക്കുന്നതിന് ഉള്ള കഴിവും ഇപ്പോ എന്തായാലും തൽക്കാലം എനിക്കുണ്ട് അവരെ ഭയ അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്താനൊന്നും നോക്കണ്ട അവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെതിരെയും പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കെതിരെയും ഒക്കെ അനാവശ്യപരമായിട്ടുള്ള വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതിന് അവർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ എന്നെ പോലുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരന് അവർക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊള്ളിയത് കൃത്യമായി അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പൊള്ളുന്നിടത്ത് അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകളല്ല ഞങ്ങളാരും അവരെന്തു വേണമെങ്കിലും അക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ ബി എൻ ഹസ്കർ അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പരാമർശമാണ് പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന താങ്കളുടെ പരാമർശമാണ് താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും തെളിവുകളുടെ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യ വ്യാജ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ അവർ പോലീസ് അന്വേഷണം ന
സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെ മാത്രമല്ലല്ലോ അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് വസ്തുതകൾ അവർക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആ അത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രകോപിതരെ പ്രകോപിതയായി ഇങ്ങനെ സംഹാര ദുർഗിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീ ബി എൻ ഹസ്കർ സ്വപ്ന പറയുന്നത് താൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചർച്ചയാകാം പക്ഷേ തന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്താൻ ആർക്കാണ് അധികാരം എന്ന കാര്യം അവർ ചോദിക്കുന്നു അത് ശരിയല്ലേ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലെ വസ്തുതകൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പുറത്തുവിട്ട തെളിവുകളിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചർച്ച നടത്തുന്നതിന് അപ്പുറം ഒരാളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന് അവരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതിൽ വസ്തുതകളില്ലേ മറ്റു വ്യക്തികളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് അടക്കം അവർക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറാം അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ കുറിച്ചോ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചോ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളെ കുറിച്ചോ ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചാൽ ആ വിമർശനം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അധികാരം നൽകിയിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് അതിന് അവർ അങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല അപ്പോ നിയമ നടപടികൾ താങ്കൾ നേരിടും ഹസ്കർ ഈ ചാനൽ ചർച്ചകളുടെ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണല്ലോ സ്വപ്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ഇനി താങ്കളൊന്ന് മയപ്പെടുമോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വ്യക്തിപരമായി യാതൊരു അധിക്ഷേപവും അക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല ഒന്ന് അവരെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് കേസ് നിലവിലുണ്ട് രണ്ട് ഒരു നാടൻ പ്രയോഗമാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മലയാളികൾ എല്ലാവരും വർത്തമാനം പറയുന്ന ഒരു നാടൻ ഭാഷാ പ്രയോഗമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ആ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങൾ അവർ പ്രകോപിതയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു തരത്തിൽ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളുടെ ശക്തി കൂടുകയല്ലാതെ എന്റെ വാക്കുകളുടെയും ചിന്തയുടെയും ശക്തി കൂടുന്നതല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല ശരി അടുക്കി ബി എൻ ഹസ്കർ ആണ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് എന്ത് നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നേരിടും എന്നാണ് ഹസ്കർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷ് തന്നെ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീമതി സ്വപ്ന താങ്കൾ ഇന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ അയച്ച വക്കീൽ നോട്ടീസിൽ എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി നേരിടാൻ തന്നെയാണോ തീരുമാനം നൂറ് ശതമാനം നേരിടാനാണ് തീരുമാനം അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ട്രിവാൻഡ്രം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ എനിക്കെതിരെ വിജിലൻസോ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഏത് അതോറിറ്റീസ് കേസ് എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിഫർമേഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ചാലും ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ എം ഡെഫിനറ്റ്ലി വെൽക്കമിങ് ഇറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദന് ഒരു മാപ്പും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു മാപ്പും പറയാൻ തയ്യാറും അല്ല അത് ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ജനിച്ചാൽ പോലും സംശയമാണ് ശ്രീമതി സ്വപ്ന താങ്കൾ ഒരുപാട് പേർക്കെതിരെ ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും ഇതുവരെ ഒരു ഒരു നിയമ നടപടികൾക്കും പോയിട്ടില്ല അതൊരു വലിയ വിമർശനമായി തന്നെ അവർക്കെതിരെ ചോദ്യമായി തന്നെ ഉയരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നിയമ നടപടികൾക്ക് തയ്യാറെടുത്ത ഏക വ്യക്തിയാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ ആദ്യം ഒരു അവതാരം വന്നു എവറിബഡി നോസ് ഷാജ് കിരൺ claiming to be sent by the honorable chief minister endha endana avasanam pattiyathu njan public inodu adu thorannu samsarichappol endana sambhavichathu enikku edire case eduthu pinne political disputes um issues okke undayi ennu parnittu enikku edire 770 cases avadeyum ivadeyum register aayina crime branch parannu aa case inde status endanannu namukku ippolu ariyathilla adu kaiyu goodalochana ennu parnittu pc george sir name n name serthu vechu കേസെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പല പല കേസുകൾ ഞാൻ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ നെഗോഷിയേറ്റേഴ്സ് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കാര്യം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പുറത്ത് തുറന്ന് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോ തിരിച്ച് ഇൻ റിട്ടേൺ എനിക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കുന്ന ഒരു മിസറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെത് അപ്പൊ ഇപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദന് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പാർട്ടിയിലുണ്ടോ പൊളിറ്റിക്സിൽ ലൈഫിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബിക്കോസ് വെൻ ഐ വാസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദീസ് ഇൻ ദീസ് അലിഗേഷൻസ് ഓർ വെൻ ഐ ഗോട്ട് അക്യൂസ്ഡ് ഓർ വെൻ ഐ വാസ് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഓണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇസ് ഫാമിലി ഐ നെവർ ന്യൂ ദാറ്റ് ദർ വാസ് എ ക്യാരക
ഹി ഹാസ് മെൻഷൻഡ് എം വി ഗോവിന്ദൻസ് നെയിം പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എനിക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഡിഫർമേഷൻ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നു ഐ ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് വാട്ട് മിസ്റ്റർ എം വി ഗോവിന്ദൻ ഡസ് it doesn't really matter to me it really doesn't matter to swapna suresh because swapna suresh will always fight and swapna suresh has told that whoever are involved in the crime along with me i will make sure that everything comes to light and i will fight for it till my last breath this is what i have to tell everyone etra case eduthalum i don't care njan aaradeyum peru parnittilla ennodu paranju nu parnje njan parnittullu മനസ്സിലായില്ലേ തീർച്ചയായും സ്വപ്ന വിജേഷ് പിള്ള അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന ആളാണ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്ര രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് വിജേഷ് പിള്ളയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എം വി ഗോവിന്ദൻ അതിനെ നിയമപരമായി തന്നെ നേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ പങ്കില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ സ്വപ്നയ്ക്കുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിജേഷ് പിള്ളയുടെ സ്വന്തം അവകാശവാദങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കാം അത് എന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ why would there there is something called common sense you should actually think why would he take a case against me why should a case be charged against me when somebody has come and threatened me appo ivarku endakkyo marakkan undu aarkakkyo endakkyo marakkan undu adinte vapralathinte peru vapralam kaaranam endakkyo kaanichu koota irikkum kaanichu kootunavar kaanichu kootikotte avaru neema nadavadi neradongil njan neema nadavadi neradum enikku undu or lawyer he will fight ഒന്നും മറക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കുമോ അങ്ങനെ ഒരു വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചത് മറയ്ക്കാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാവാം മറയ്ക്കാൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടാവാം അതൊക്കെ പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ടീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വക്കീൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കും ബിക്കോസ് ഐ ആം ദ വിക്ടം ഹിയർ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഷാജ് കിരൺ വിജേഷ് പിള്ളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് ത്രെട്ടൻ ചെയ്ത വേറൊരു മുസ്ലിം ഗായ് അയാൾ ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നെ ത്രെട്ടൻ ചെയ്ത് എന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരെയും ഈ കേരള കേരള ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പകരം എനിക്ക് ഒരുപാട് കേസ് ചാർജ് ചെയ്തു തരുന്നു ടു 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 ക്ലോസ് മൈ മൗത്ത് ഫോർ വാട്ട് ഇഫ് എം വി ഗോവിന്ദൻ സർ ഡിൻ നോ അബൌട്ട് ദിസ് സോ വൈ ഷുഡ് ഈ ബോദർ വൈ ഷുഡ് ഈ ഗെറ്റ് സ്കേഡ് വൈ ഷുഡ് ഈ ഗെറ്റ് ത്രെട്ടൻ why should he immediately take an action against me he should have at least found ask the officials to find out what who is vijesh pillai why did vijesh pillai use his name vijesh pillai ningalod ellarodum commit cheyathun paranjathumana govindan sir inde peru upayogichittundu ennu adeham adu paranjittilla nu oru do paranjittilla govindan sir inde peru upayogichu nu thanneyana vijesh pillai ningal munbe admit cheyathu so then what is govindan mr govindan supposed to do take action against me because he wants me to be behind the bars i am just telling you one thing vijesh pillai when he came and met me he told me that the kerala government whoever it is wants me behind the bars minimum 3 years adinu contraband yusuf ali ubayochu contraband o endengilo ok ende bag inda thittu enne agathaakan shramikkum ipo da kandille vijesh pillai parnadha seriyayille crime branch irikkedre case eduthille എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേരളത്തിൽ എത്തിക്കും അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ വിജേഷ് പിള്ളെ പറയുന്നതല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വിജേഷ് പിള്ളയ്ക്ക് എം വി ഗോവിന്ദനുമായി ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിജേഷ് പിള്ളയെ അയച്ചത് എം വി ഗോവിന്ദൻ ആണ് എന്ന് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു I I I didn't say that I said വിജേഷ് പിള്ളെ പറഞ്ഞ എന്നെ ജയിലിലാക്കാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ വാടയ്ക്കാൻ എന്റെ ലൈഫിന് ത്രെറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ കേരളം വിട്ട് ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് പോണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിജേഷ് പിള്ള പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേരിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് കേസെടുക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ആൻഡ് ദി ഇൻസിഡന്റ് അക്കേർഡ് ഇൻ കർണാടക നോട്ട് ഇൻ കേരള സോ വൈ ഓ വൈ ഓൾ ഓൾ ദിസ് ഹറി ബറി ലൈക്ക് ഷാജ് കിരന്റെ കേസിൽ വന്നത് മാതിരി ഇപ്പൊ ഷാജ് കിരൺ പറഞ്ഞ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഷാജ് കിരൺ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഷാജ് കിരണിന്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻസും സ്റ്റെപ്സും ആണല്ലോ ഗവൺമെന്റ് ഈ വിജേഷ് പിള്ള എന്ന ക്യാരക്ടറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് തീർച്ചയായും ഞാൻ എന്നെ ത്രെറ്റൻ ചെയ്തെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി കംപ്ലയിന്റ് ഫയൽ ചെയ്തത് വിജേഷ് പിള്ളയുടെ വിജേഷ് പിള്ളയ്ക്കെതിരെയാണ് മിസ്റ്റർ എം വി ഗോവിന്ദന്റെ പേരിലല്ല ഞാൻ കംപ്ലയിന്റ് ഫയൽ ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ആരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും പേര് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ല അത് അത് വിശ്വസിച്ച് അതിന്റെ പിറകെ കേസ് കൊടുത്ത് പോവാൻ എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്ത് എന്നെ തട്ടൻ ചെയ്ത ആളിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കേസ
അതാണ് മാന്യത അതാണ് അതാണ് കോമൺ സെൻസ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ദ ആർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് വിജേഷ് പിള്ളെ ആൻഡ് പുട്ടിംഗ് മീ ബിഹൈൻഡ് ദ ബാസ് ഓർ ട്രൈയിങ് ടു പുട്ട് മീ ബിഹൈൻഡ് ദ ബാസ് സോ എവറിബഡി ഹാസ് സംതിങ് ടു ഹൈഡ് തീർച്ചയായും എന്തായാലും വിജേഷ് പിള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ വിജേഷ് പിള്ളയ്ക്കൊപ്പം ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അജ്ഞാതൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അയാളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ അയാളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ we are yet to hear from the uh, authorities of the karnataka police they are investigating on this case very seriously and i am sure they'll come up uh, with a result very soon okay e vijesh pilla yude samsarathilum yusuf ali kadannu vannirunnu shivashankar maayulla chatilum yusuf ali yude pere paladavana kadannu varunnathu adinde vivarangalil ninnu manasilaakiyadana ഇന്ന് യൂസഫ് അലിയോട് ഇ ഡി ഹാജരാകാൻ പറഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഈ രണ്ടാമത് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം ഹാജരാകുന്നില്ല ഇന്നും ഹാജരാകുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഐ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് മിസ്റ്റർ യൂസഫ് അലി ഐ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദൻ ഐ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ഇഷ്യൂസ് മൈ ഇഷ്യൂസ് ആർ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് സംബഡി കെയിം ആൻഡ് ത്രെറ്റൻ മീ ക്ലെയിമിംഗ് ടു ബി സെന്റ് ബൈ മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദൻ ഐ ഹാവ് ഫൈൽഡ് എ കേസ് which is normal channels the investigation is on and then we are just waiting for the police to come back to us to revert to us to tell us what is actually happening or what what, what exactly is behind the scenario the, that's all so apologies avashyam illatha karyangal enikku samsarikkanda avashyilla angatha karyangal angatha topics ennodu chodikkirathu devai തീർച്ചയായും എന്തായാലും കേസെടുത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് സ്വപ്ന ഈ നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിജേഷ് പിള്ളെ ഓൾറെഡി വിജേഷ് പിള്ളെ വിജേഷ് പിള്ളെ ഓൾറെഡി എന്നെ വോൺ ചെയ്തു ഒന്നീ നാട് വിട്ടു പോവുക ഇല്ലെങ്കിൽ ആയുസിന് ദോഷം വരും ഇല്ലെങ്കിൽ കേസെടുക്കും എന്നെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കും അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പം നടന്നു ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം അന്നേരം അതനുസരിച്ച് ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ അഗൈൻ ഐ എം ടെലിങ് മരണം വരെ ഈ ഫൈറ്റ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സെറ്റിൽമെന്റും തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇനി ആരും ശ്രമിക്കുകയും വേണ്ട കൊല്ലണോങ്കി കൊന്നോളൂ അതല്ലാതെ മരണം വരെ ഐ വിൽ ഫൈറ്റ് ഫോർ ദിസ് താങ്ക് യു ഇനി ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിജേഷ് പിള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിജേഷ് പിള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയോ മറ്റോ ഉണ്ടായോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭീഷണിയോ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടായോ വിജേഷ് പിള്ള തന്നെയും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചോ ഞാൻ കേസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വിജേഷ് പിള്ളെ ആരും വിജേഷ് പിള്ളയോ ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചോളാം ഒരു കാര്യം കൂടി പിന്നെ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു നേരത്തെ ഹസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലെയിമിംഗ് ടു ബി എ ലോയർ ആ ആ വ്യക്തിക്കെതിരെ ഐ എം സെൻഡിംഗ് എ നോട്ടീസ് അത് ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എഫ് ബിയിൽ കൂടി ഐ വിൽ സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് എ വെരി ഷെയിംലെസ് പേഴ്സൺ ബിക്കോസ് ഹി ഡസൻ നോ ഹൗ ടു അഡ്രസ് എ വുമൻ ബി ബീറ്റ് a woman who is a prostitute beat a woman who is whatever beat a woman who is an accused but there is a way there is a decorum there is a language that a man should speak on screen adond haskarna pole ingi arengilum ende personal karyangal adhigarimai samsarikkan munnotu vannal i'll i'll definitely take action this is a reply on behalf of all the ladies who are insulted by such educated gentlemen സ്വപ്ന ഞങ്ങളോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഹസ്കർ ഞങ്ങൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷ് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയക്കുമെന്ന കാര്യം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ നിയമ നടപടികളെ നേരിടും താൻ ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് ഒന്നിന് എന്തുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടുന്നില്ല പിന്മാറില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപമല്ല സ്വപ്ന വ്യാജരേഖ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജരേഖകളൊക്കെ ചമച്ച് ജോലി തേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അതിനെ നേരിടാനാണ് അയാൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് ഹസ്കർ പറഞ്ഞു ഹസ്കർ ലോയർ ആയാലും ഹസ്കർ എന്തായാലും ഇത്രയും ചീപ്പ് 
വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരാളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനോ അതിന്റെ ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ എനിക്ക് സമയമില്ല ബിക്കോസ് ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു ഇൻസൾട്ട് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വുമൺ പിന്നെ ആധികാരികമായിട്ട് എന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ തുണിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ എന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡു എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് ബിക്കോസ് വി ഐ തിങ്ക് ദ ഡിബേറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് നോട്ട് മൈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നോട്ട് മൈ ഹെയർ കളർ നോട്ട് മൈ ഡ്രസ് ആൻഡ് നോട്ട് പ്രോവേർബ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് അബൌട്ട് മൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ പറയാൻ പോയിന്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ നാണം കിടത്താൻ വേണ്ടി ഡ്രസ് ചെയ്ത് ക്യാമറയുടെ മുമ്പേ വന്നിരിക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ പുരുഷത്വം സോ ഐ ഡോ ഹാവ് ടൈം ടു വേസ്റ്റ് ഓൺ സച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി സ്വപ്ന ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എം വി ഗോവിന്ദൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനെതിരെ നിയമ നടപടിക്ക് പോകുന്നു പക്ഷെ പാർട്ടി അനുമതി കൊടുത്തതിന് ശേഷവും ഈ മന്ത്രിമാർ മുൻ മന്ത്രിമാരായിരുന്ന വ്യക്തികൾ കടകംപള്ളി ആയാലും തോമസ് ഐസക് ആയാലും ഒന്നും നിയമ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നു I, I don't have any opinion about all these things. See, if you have noticed, I only come in front of the camera to speak about the relevant issues that's happening right now. And now I am focusing on the threat from Vijesh Pillai, on the notice yet to be received by Mr. Govindan, whom I really don't know, and about Haskar, who is who's very shameless in addressing a woman. These are Shit. the three things, these, these are the three points I would like to address today. Thank you very much. Shari. സ്വപ്ന സുരേഷാണ് നമ്മളോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ നന്ദി സ്വപ്ന ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അവസാനം സ്വപ്ന പറഞ്ഞു നിർത്തിയതുപോലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിജേഷ് പിള്ള എന്ന ഒരാൾ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു അത് പുറത്തു പറഞ്ഞു അത് പുറത്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കാനാണ് നീക്കം വിജേഷ് പിള്ള പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ശരിയാവുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ എവിടെയൊക്കെ കേസ് കൊടുത്താലും താൻ പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇപ്പോൾ ബി എൻ ഹസ്കർ നമുക്കൊപ്പം തുടരുന്നുണ്ട് ഹസ്കർ സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ കേട്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താങ്കൾക്കെതിരെ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നു അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ സ്വപ്ന സുരേഷ് പുറത്തുവിടും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് താങ്കൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ചും അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും താങ്കളെ പോലെ ഉള്ളവർ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഇരുന്നു പറയുന്നു അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല പുരുഷത്വം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ടീസ് അയക്കുന്നതെന്നാണ് അവർ വിശദീകരിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവർ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഭരണഘടന അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവരായിക്കട്ടെ നോട്ടീസിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഭയമില്ല അങ്ങനെ ആളുകളെ അപവാദം പറഞ്ഞ് പറ്റത്തുക എന്നുള്ളതല്ല എന്താണ് ചർ മലയാള ഭാഷയുടെ പ്രാഥമിക ജ്ഞാനമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് കേട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് മൂന്ന് ചർച്ചകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അവരിപ്പോ നോട്ടീസ് അയക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾക്ക് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ പഴഞ്ചൊല്ലുകളും നമ്മുടെ നാട്ടുവർത്തമാനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശീലം എനിക്കുണ്ട് ആ ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളാണ് അവരെ പ്രകോപിതയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ പ്രകോപനം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള ഭാഷയിൽ അവർക്ക് പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കട്ടെ അങ്ങനെ അത്തരം നോട്ടീസുകളൊന്നും കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം അല്ല ഉള്ളത് ഇത് അവരെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കാനോ അവരുടെ വസ്ത്രധാരധാരണ രീതി അപമാനിക്കാനോ അവരുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിനെ അപമാനിക്കാനോ അല്ല ചില സത്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ പ്രകോപിതയായത് അവരുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അവർ വിട്ട വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകളിലെ ഹെയർ സ്റ്റൈലുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവരുടേതെന്ന് വന്ന ഹെയർ സ്റ്റൈലുകളല്ല ഇപ്പോ കാണിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ആ വാട്സാപ്പ് ചാറ്റിലെ സംശയം ജനിപ്പിക്കും ചില കാരണങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിച്ചത് അവരെ കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു വക്കീൽ നോട്ടീസ് അവർ അയക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അയക്കട്ടെ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയക്കട്ടെ നമുക്ക് നേരിടാം അതല്ലേ നിയമപരമായി ചെയ്യാവുന്നത് ഞാനൊരു അഭിഭാഷകൻ കൂടിയാണ് സ്വാഭാവികമായി കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനടുത്തോളം അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ നിന്ന് ആളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ഭയവും ഇക്കാര്യം നിയമം നിയമ നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് തന്നെ പോകും ശരി
ഒരു ഇഞ്ച് പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് താൻ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ എം വി ഗോവിന്ദനെ കുറിച്ചല്ല പക്ഷെ ഒരാൾ തന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് താൻ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഷാജ് കിരണിന്റെ കേസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ തനിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് തന്നെ പൂട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് വിജേഷ് പിള്ള പറഞ്ഞത് അത് സത്യമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് സ്വപ്ന പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ലോജിക്കുണ്ടോ അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ച് പുറകോട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ഡിഫമേഷൻ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനനഷ്ട കേസ് കൊണ്ടൊന്നും തന്നെ നിശബ്ദയാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളി കൂടി ഉയർത്തുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും താൻ കീഴ്പ്പെടില്ല ഇനിയും മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് എന്നാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് തന്നോട് വിജേഷ് പിള്ള പെരുമാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജേഷ് പിള്ളയാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനാണ് തന്നെ ഇവിടേക്ക് ഒത്തുതീർപ്പിന് വേണ്ടി അയച്ചത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ഒത്തുതീർപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് അയച്ചത് ഒന്നുകിൽ രാജ്യം വിട്ടു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കും തന്നെ അയച്ചത് എം വി ഗോവിന്ദനാണ് എം വി ഗോവിന്ദന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് താൻ എന്ന് വിജേഷ് പിള്ള പറഞ്ഞു എന്നാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലെത്തി പറഞ്ഞത് അന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഈ എം വി ഗോവിന്ദൻ ഈ ഒത്തുതീർപ്പിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രതിരോധ ജാഥയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് താൻ ഈ കാര്യത്തിൽ മാനനഷ്ട കേസ് നൽകും എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ മാനനഷ്ട കേസ് കൊണ്ടൊന്നും താൻ ഭയക്കുന്നില്ല തനിക്ക് എം വി ഗോവിന്ദൻ ആരാണ് എന്ന് പോലും അറിയില്ല വിജേഷ് പിള്ള പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് തനിക്ക് എം വി ഗോവിന്ദനെ അറിയുന്നത് ഏതായാലും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ താനും മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് എം വി ഗോവിന്ദന്റെ വക്കീൽ നോട്ടീസിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകും അതായത് സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു വിജേഷ് പിള്ള പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് തനിക്ക് എം വി ഗോവിന്ദനെ അറിയുന്നത് ആ ഒരു പരാമർശമാണ് താൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് മാധ്യമങ്ങളെയും അറിയിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസിന് മൊഴി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരാതി നൽകുകയും ഇപ്പോൾ സുബി ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ചിൽ വലിയ സംഘർഷം പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലീസ് ലാത്തി വീശി മാർച്ചിന് നേരെ പോലീസ് ജലബീരംഗ് പ്രയോഗിച്ചു പോലീസിന് നേരെ പ്രവർത്തകർ വടിയെറിഞ്ഞു അതാണ് വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ വീണ്ടും പോലീസ് ജലബീരംഗ് പ്രയോഗിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യവും അവിടെ ഉണ്ടായി എന്തായാലും വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് സ്പീക്കറുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും കോലവുമായിട്ടാണ് മാർച്ച് നടത്തിയത് അതിനുശേഷം അവിടെ കോലം കത്തിച്ചു ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ പോലീസ് ക്ഷമിക്കണം പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് പോലീസ് ഇടപെടൽ തുടങ്ങിയത് രണ്ട് തവണ ജലബീരംഗി പ്രയോഗിച്ചു പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും വാക്കുതർക്കം നടക്കുകയാണ് പോലീസിന് നേരെ പ്രവർത്തകരും വടിയെറിഞ്ഞ് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയമസഭയിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിലാണ് വലിയ സംഘർഷം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി പോലീസ് ലാത്തി വീശി രണ്ടു തവണ ജലപീരംഗി പ്രയോഗിച്ചു പോലീസിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ടായി പോലീസിന് നേരെ പ്രവർത്തകർ വടിയെറിഞ്ഞ് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചു പോലീസ് രണ്ടു തവണ ജലപീരംഗി പ്രയോഗിച്ചു മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും സ്പീക്കറുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും കോലവുമായാണ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത് സഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സഭയിലെ കയ്യാങ്കളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയം ആ വിഷയത്തിൽ തുടരുന്ന പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ തെരുവിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു 
പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ വീണ്ടും ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് പോലീസ് ഏതാണ്ട് മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ഇപ്പോൾ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ച് പ്രവർത്തകരെ പിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും സ്പീക്കറുടെയും കോലം പ്രവർത്തകർ കത്തിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമസഭയിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ച് പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞു അവിടെ പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഒന്നും തള്ളുമുണ്ടായി പോലീസ് ലാത്തി വീശി പ്രവർത്തകരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോലീസ് മൂന്നാം വട്ടവും ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു പക്ഷേ പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തയ്യാറായില്ല മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സ്പീക്കറുടെയും കോലവുമായാണ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത് അവിടെ പോലീസ് തടയുന്നതിന് മുൻപ് പ്രവർത്തകർ കോലം കത്തിച്ചു അതിനുശേഷം പോലീസിന് നേരെ പ്രവർത്തകർ വടിയെറിഞ്ഞു അത് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ച് അങ്ങനെ പോലീസ് ലാത്തി ചാർജിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയും ചില പ്രതിഷേധം അല്ലെങ്കിൽ കയ്യേറ്റ ശ്രമം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പിടിച്ചു തള്ളുന്ന സാഹചര്യവും അവിടെ ഉണ്ടായി എന്തായാലും വലിയ പ്രതിഷേധമുയരുകയാണ് പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോഴും പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും സംഘർഷ സാധ്യത അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഡാൻ കുര്യൻ അവിടെ നിന്നും വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ഡാൻ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയരുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നോ തെണുക സമാധാനപരമായി പുരോഗമിച്ചിരുന്ന സമരമാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് കയ്യേറ്റത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് പോലീസിന്റെ പാരക്കേഡുകൾ തള്ളി നീക്കിക്കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് തള്ളിക്കാരുള്ള ശ്രമം ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പോലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ടും പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തയ്യാറായില്ല അവർ എം ജി റോഡ് ഉപരോധിക്കുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് ആരാണ് അക്രമിച്ചത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരം ഇപ്പോഴും ലഭ്യമായിട്ടില്ല പക്ഷേ കയ്യേറ്റ ശ്രമം ഉണ്ടായി എന്ന കാര്യം പോലീസും അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എത്തി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാപ്പ് പറഞ്ഞെങ്കിലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിൽ തന്നെയാണ് അതായത് അത്തരത്തിലൊരു കയ്യേറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവർ തന്നെ മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ തങ്ങൾ ഈ ഒരു നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു നിലപാടിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മുറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ സമരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ നിയമസഭയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഉള്ളത്
പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് കനത്ത പോലീസ് ബന്ധപ്പെട്ടിലാണ് എം ജി റോഡ് ഉള്ളത് പാളയം പള്ളിക്ക് സമീപത്തേക്ക് പ്രവർത്തകർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവരെ അവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോലീസ് നീങ്ങിയേക്കാം അത് അല്ല എഴുന്നേറ്റ് സ്വയമേ മാറാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് അവരെ അവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് മുമ്പിലുള്ളത് എന്തായാലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ പോകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ ഉള്ളതിനാൽ കൃത്യമായി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവർ നടന്നു നീങ്ങുന്ന വഴികളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്തായാലും കനത്ത പോലീസ് ആ പോലീസിന്റെ സുരക്ഷ എം ജി റോഡിൽ എമ്പാടുമുണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രകോപനപരമായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് കൃത്യമായ സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി ആ പ്രതിഷേധക്കാരെ പിന്തുടരുന്നത് ശരി ഏതായാലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കയ്യേറ്റ ശ്രമം ഉണ്ടായി അതിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് അത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും സ്പീക്കറുടെയും കോലവുമായി എത്തിയ ആദ്യം സമാധാനപരമായി നടന്ന പ്രതിഷേധമാണ് പിന്നീട് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത് പോലീസിനെയും പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ശ്രമമുണ്ടായി വടി പോലീസിന് നേരെ എറിഞ്ഞ് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയും രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വരെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു അതിനുശേഷം പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജും നടത്തി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നേരെ നടന്ന അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാക്പോര് തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസും സ്വപ്ന സുരേഷ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടും ഒരു വക്കീൽ നോട്ടീസ് പോലും അയക്കാത്ത ആളുടെ നട്ടല്ലാണ് വാഴപ്പിണ്ടിയാണോ വാഴനാരാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതെന്ന് സതീശൻ പരിഹസിച്ചു എം എൽ എ ആയി താൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പിന്നിടുകയാണ് റിയാസിനെ പോലെ ആദ്യ തവണ എം എൽ എ ആയപ്പോൾ തന്നെ മന്ത്രിയാകാൻ തനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല മന്ത്രിയാകാൻ പെട്ടെന്ന് യോഗം കിട്ടിയതിന്റെ പരിഭ്രമം കൊണ്ടാകും റിയാസ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതെന്നും സതീശൻ പരിഹസിച്ചു പേപ്പർ ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പീക്കർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി എഴുതിയിട്ട് പേപ്പർ ടേബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നട്ടല് വാഴപ്പിണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയാം എന്ത് മര്യാദയാണ് അതിന് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കടന്ന് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മറുപടിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ കുറേ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നവരുടെ നിരയിൽപ്പെട്ട ഒരാളല്ല ഞാൻ ആ പാരമ്പര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പക്ഷേ സ്പോൺസേഡ് സീരിയലിലല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്പോൺസേഡ് സീരിയലിലല്ല ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ വാഴപ്പിണ്ടിയോ വാഴവാരാണോ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് ചോദിച്ചത് ആ സ്വപ്ന സുരേഷ് വന്നിട്ട് ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മറുനഷ്ടത്തിന് ഒരു നോട്ടീസ് പോലും അയക്കാത്ത ആളാണ് ഈ അത് അതാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് വാഴപ്പിണ്ടിയാണോ വാഴവാരാണോ ആരുടെയാണ് നട്ടല്ലത് നമ്മളെടുത്താണ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ പാരമ്പര്യം കുറവാണ് ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കാലാവധി ഈ അസംബ്ലിയുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു എം എൽ എ ആണ് ആകെയാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഭാഗ്യവാനല്ല ആദ്യ എം എൽ എ ആയി ആദ്യം മന്ത്രിയാകാനെന്നുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല പരിണിതപ്രദമായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിയാകാനൊക്കെയുള്ള യോഗം കിട്ടിയത് പെട്ടെന്ന് ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിഭ്രമം കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് അതൊന്നും നിങ്ങൾ അത് കാര്യമാക്കേണ്ട അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല
നാല് എം എൽ എ മാരുടെ മാത്രം പിന്തുണയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ ആളാണ് ബി ഡി സതീശൻ എന്നത് അങ്ങാടി പാട്ടാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ് തിരിച്ചടിച്ചു കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനായിരുന്നു എന്നിട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആളാണ് സതീശൻ പേരിനു വേണ്ടി ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് സമരം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും സമരം ചെയ്ത പത്രക്കട്ടിംഗ് കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഗതികേടു കൊണ്ടാണെന്നും റിയാസ് പരിഹസിച്ചു സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് താൻ പ്രമാണിത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ ചെലവാവാത്തത് ഞങ്ങളുടെ നേർക്ക് വന്നാലേ നടക്കൂ അതുകൊണ്ട് താൻ പ്രമാണിത്തം വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുന്ന നിലയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ചിലത് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആര് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ ശ്രീ ഗാർഗെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കേന്ദ്ര സംഘം കെ പി സി സി ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം എൽ എമാരെ വ്യക്തിപരമായി കണ്ടു അഭിപ്രായം എടുത്തു ഇരുപത്തൊന്ന് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരിൽ അന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടതും ഞാൻ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയതും നാല് പേർ മാത്രമാണ് ശ്രീ വി ഡി സതീശനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാക്കി മഹാമഹാമഹാഭൂരിപക്ഷവും അതിനു മുമ്പുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് അങ്ങാടിപ്പാട്ടാണ് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവനായി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയാളാണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഭാഗ്യവാനാണ് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ അദ്ദേഹം ഇത്തരം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പൊതുവെ ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അത് തെറ്റു പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇതുവരെയുള്ള വാർത്തകളുടെ സമഗ്ര ചിത്രവുമായി വാർത്തയിൽ നിന്ന് കാണാം അല്പസമയത്തിനകം രഞ്ജിനി ജയ്